tengah gasik ke tu. Nak berbuka awal lagi kan? Baru 2.45. Lama lagi, 5 jam lagi, 5 jam. Tu buat apa tu? Nak makan Gaviscon. Nak hilangkan pedih dulu hati. Baik tak payah. Gaviscon akan terukkan lagi gasik dengan gerd korang. Ni sebab dia. Eh Wan, Han tak takut kena saman ke dengan Gaviscon nak cakap macam tu? I'm speaking the fact. Ada satu kajian saintifik nama dia A Double Blind Crossover Study membuat perbandingan antara Gaviscon yang biasa dengan Gaviscon yang double action. Ni, double action. Yang ni yang biasa. Hasil kajian tersebut menunjukkan Gaviscon double action memberi penyembuhan dan mengurangkan asid perut dengan lebih lama dibandingkan Gaviscon yang biasa. Contoh, Gaviscon biasa. Hampa tengah sakit ulah hati ni. Hampa telan Gaviscon yang biasa, bukan double action. Dia akan sejukkan, kurangkan heartburn time tu. Selepas hilangnya kesan Gaviscon, asid perut, hidrochloric asid akan naik berganda dibandingkan dengan sebelum dia makan Gaviscon. Sebab itulah perut dia akan lebih teruk. Efek dia punya gerd ataupun gasik akan lebih teruk selepas makan Gaviscon biasa. Kajian. So, kenapa Gaviscon double action lebih baik? Sebabnya dia ada alginate. Apa fungsi alginate? Baik, yang ni secara umum eh. Kedua-dua Gaviscon ni adalah antacid. Antacid tu maksud apa? Bila hampa ada gerd, bila hampa ada gastric, perut hampa tu penuh dengan asid hidrochloric, betul? So, Gaviscon double action ke? Gaviscon biasa ke? Dia akan neutralize balik. Dia akan kurangkan bilangan asid dalam perut. So, kuranglah keradangan perut. So, kuranglah tanda-tanda gastric ataupun gerd, betul? Tetapi double action dia ada satu lagi action, alginate. Alginate buat apa ni? Belakang ni kajian. So, dia alginate. Dia membentuk satu lapisan ekstra dalam perut supaya asid dalam perut tak akan masuk balik ke dalam rongga makanan yang menjadi punca kepada gerd. Ni, orang nampak eh. Perut sepatutnya macam ni. Tetapi orang ada gerd, ni perut dia macam ni. Asid dia berpatah balik masuk dalam rongga makanan. So, alginate akan menghalang benda ni berlaku. Sebab itulah selalunya aku akan nasihatkan dekat orang yang ada gerd atau gastric jangan terlalu bergantung kepada Gaviscon. Hampa bergantung kepada Gaviscon, hampa kerap kena gerd, kena gastric. Lepas tu lagi teruk jadi berlaku. Bukan aku seorang jabak. Ni artikel dalam John Hopkins Medicine. Kalau hampa baca dekat sini, dia explain kenapa antacid ataupun Gaviscon tu dalam golongan antacid lah. Yang menyebabkan terukkan lagi gerd. Ni, hampa boleh baca ni. Okey, kalau hampa suka Gaviscon juga. Better ambil double action. Jangan ambil yang original. Double action is better. Okay?